friends, welcome to my channel, doing it my style. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல காலிஃப்ளவர் 65 தான் பார்க்க போறோம். வாங்க friends, எப்படி பண்ணலாம்ங்கறத பார்க்கலாம். எடுத்துக்கேன். அத சின்ன ஸ்லைசஸ் ஆ கட் பண்ணிருக்கேன். ரொம்ப பெருசு பெருசா பண்ணிராதங்க. இத மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணுங்க. அப்பதான் நம்மளோட காலிஃப்ளவர் நல்ல கிறிஸ்பியா இருக்கும். இப்போ நம்ம நல்ல குண்டு குண்டா பண்ணீங்கனா சாப்பிடும்போது நல்லா இருக்காது. உள்ள நல்ல அவஞ்சி இருக்காது. அதனால இத மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த காலிஃப்ளவர் கூட அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு salt போட்டுறலாம் அப்புறம் hot water ஊத்துங்க நல்ல சுடு தண்ணி ஊத்துங்க ஒரு 10 நிமிஷம் இத மாதிரி இருக்கட்டும் फ्रेंड्स ஏனா காலிஃப்ளவர் பார்க்கிறதுக்கு தான் நல்லா இருக்கும் ஆனா அதுல நிறைய தூசி இருக்கும் பூச்சி இருக்கும் அதெல்லாமே கிளியர் ஆகிறதுக்காக தான் நம்ம ஒரு 10 நிமிஷம் இத மாதிரி தண்ணில வைக்கிறோம் ஐடிச்சு फ्रेंड्स நான் நல்லாவே தண்ணி எல்லாம் எடுத்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் இன்னும் ஒரு மூணு தடவை நம்ம பைப் வாட்டர்ல நல்லா கழுவிட்டு வாங்க அப்பதான் காலிஃப்ளவர் வந்து நல்ல கிறிஸ்பியா இருக்கும் ஏற்கனவே கழுவி வச்சிருந்தோம்ல फ्रेंड्स அந்த காலிஃப்ளவர் ஒரு बाउல்ல சேர்த்துக்கலாம் நான் 4 டேபிள்ஸ்பூன் கடலை மாவு எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் சோளம் மாவு ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் அரிசி மாவு அப்புறம் ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ரெண்டு டேபிள்ஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய் நான் வந்து வேற எந்த கலர் ஏஜெண்டும் சேர்க்கல காஷ்மீரி மிளகாய் தான் சேர்க்கிறேன் அதனால நான் ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா அப்புறம் கொஞ்சமா மல்லிகீரை லாஸ்டா நம்ம காலிஃப்ளவருக்கு ஏற்கனவே நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ இந்த ஃப்ரைக்காக தேவைக்கு மட்டும் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு காலிஃப்ளவரை நல்லா கோட் பண்ணியாச்சு இது அப்படியே ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் பொறிச்சு எடுத்துடலாம் நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம அதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க ஆயில் ஆட் பண்ணுங்க சூடாயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ தீயை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா உள்ளே வந்து அவியாது வெளியே மட்டும்தான் கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இனி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நல்லா பொறிச்சு எடுத்துடலாம் தனித்தனி பேட்ஜாக போடுங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா ஒன்று ஒன்றா ஒட்டிடும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட கிறிஸ்பியான காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரெடி இதே மாதிரி நான் எல்லாத்தையும் பொறிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் காமிக்கிறேன் எல்லாமே பொறிச்சு எடுத்த எடுத்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ லாஸ்ட்டாக கார்னிஷ்காக நான் கொஞ்சமாக பூண்டும் அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிள்ளையும் எண்ணெயில் பொறிச்சு அதையும் ஆட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு மேலே அப்போ தான் அதை பார்க்கும்போதே நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட தோணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குது நல்ல முறு முறுன்னு இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் சேர்த்ததால் நல்லா ரெட் கலரில் இருக்கும்
பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க